！哎呀，你干什么，宛若？哎呀，你这是干什么呀？来来来，你干什么？快起来！哎呀，对不起，都是我太自私了。燕子，我对不起你。怎么了？有什么话慢慢说。啊，其实，在你回来之前。我就知道你女儿在哪里了，可是，可是我没在遇到你的第一时间告诉你，是因为我自私，我妒忌，我活该，我活该找不到我女儿。燕子，对不起，对不起，你知道我女儿在哪里？那你告诉我她在哪儿？她现在的名字还是叫明明吗？她知道有我这个妈妈，她知道吗？啊！他跟你一样，他跟你一样，很善良，很坚强。他最近遇到了一些困难，需要你的帮助和原谅。什么原谅？你快说呀！到底是怎么回事？要原谅什么事情？原谅什么事情、啊？其实，其实你早就见过他了。谁？谁？谁呀、啊？他就是甜心。是甜心，怎么回事？啊，不对，不对呀、啊！甜心不是有个姐姐，她姐姐叫甜妮吗？他们不是没有母亲，父亲也死了吗？怎么会是甜心呢？这个故事听起来是不是很熟悉呀、啊？那个不负责任的妈妈，就是我。甜妮是我的女儿，是我跟田老大生的。当年我出走以后，是甜妮代替了我这个不负责任的妈妈，把甜心抚养长大。在甜妮儿心里，她一直认为甜心就是她的亲妹妹。也正是因为这样，她明明知道我是她妈妈，可是她始终不肯跟我相认。老天怎么这么捉弄人？甜心是我的女儿，谢谢你，谢谢你。哎，燕子，燕子，燕子，哎，小米，小米，快来啊！高总，高总，他怎么了？他，燕子，燕子，你怎么了？燕子。你这是怎么了？没事，我这病都是老毛病了，吃了药就没事了。老毛病？嗯，那你看过医生没有啊？燕子，燕子，你现在找到女儿了，一定要保重身体啊！谢谢你，周女士，高总吃过药之后就没事了，你让他安静一会儿吧。那好，那我就不打扰你了。嗯，请，高总。我听到周女士说您找到女儿了，是真的吗？小明，哎，被你说着了，我的女儿就是甜心，实在是太好了。我就说你们两个太像了，没想到您找的人一直在您身边，实在是太好了，太好了。嗯，怎么了，高总？您找到女儿，不是应该开心吗？可是我有个感觉，好像女儿找到了，我的病也要复发了。高总，你千万别这么说，我相信上天他不会这样捉弄您的。您别胡思乱想，我马上给您安排医院接受检查。
。刚才总经理提的“异业结盟”的构想非常好。雷总啊，是，你们企划部马上接手，尽快的写一份项目计划书给我和总经理看。是，董事长。嗯，呃，如果没有其他的事，今天的主管会议就到这儿结束了。好，等一等。副董事长有事吗？上次董事长说过，只要公司这个月的业绩比上个月增长百分之二十，之前我颁布的任梁飞为业务部副总的人事命令就立刻生效。现在这个月已经大大的超过了这个指标，董事长也应该信守承诺吧。林经理，副董事长说的是真的吗？是没错，梁经理利用低价促销，确实让业绩提高了不少。不过，不过什么呀？只要他的业绩达标不就行了吗？怎么，你比不上人家，就趁机说人家坏话，给人家小鞋穿是不是？这样吧，如果大家都赞同梁飞任业务部副总。我们就鼓掌表示通过。太好了。一致通过。现在我宣布，梁飞，从现在开始就是我们荣易购业务部副总。谢谢,谢，也谢谢副董事长对我的大力推荐，谢谢大家对我的支持。我梁飞今后一定会继续兢兢业业的守好自己的岗位，为公司的业绩做出自己的努力。大家一起加油！谢谢。我射你妈！别跑啊你！一霞，你找我吗？该不会是让我陪你来这儿看风景吧？大哥，梁飞，你怎么来了？是我约他来的。原来你们小两口要在这里玩一下浪漫，那既然如此，我又干嘛来当电灯泡呢？哎，我有个东西想要给你们两个看一下，坐下。啊！看你还敢跑，跑啊你！别打了！知不知道别打了！哪来的视频？是不是贤贤给你的？这你不用管，我只问你，你和梁飞是不是早就认识了？他是不是就是你之前的那个前男友？说话呀！你们俩到底什么关系？李翔，你听我说。我承认，我跟大嫂的确早就认识。只不过事情不是你想的那样，我也绝对不是他的什么前男友。如果不是，为什么你们两个之前要装作不认识呢
。事实上，我跟大嫂也不能算是认识。在追求以安之前，我在酒吧见过一次大嫂。那次我们都喝多了，她告诉我说，她很后悔离开她的初恋男友，说的就是你。我看她那么可怜，就上去安慰她，可是没想到她居然骂我是流氓，害我在众人面前出丑。而且还让我差点在酒吧里面被人赶出去。几天之后，我正好又在街上遇到了他，我就上前去跟他理论。可是没想到他居然又在众人面前羞辱我，气得我差点跟他动手。这就是这一段视频拍下的内容。如果真的只是这么单纯，为什么甜心之前说你和方彤认识的时候，你不把事情说出来呢？因为我当时根本就不记得他。当我再想起来的时候，我已经跟以安在一起了。其实，遇到以安，才是我这一辈子最幸福、最美好的事情。我知道我的身家背景配不上他，所以，我曾经逃避他，逃避这段感情。但是我后来发现，我根本就做不到这一点，所以，我发誓要好好的保护易安，我要给他所有的幸福，来回报他给我的爱。所以，当甜心说到他知道我跟大嫂认识的时候，我连想都没想，我就否定了这一点。我承认我是有错，但是请你理解。我真的是为了保护以安，不让他受到伤害，才做出这样错误的决定。如果你要怪罪我，并且把所有的事情都告诉以安的话，我尊重你的选择。而且，即便我跟以安会因此而婚姻破裂，我也愿意承担所有的责任。就像梁飞说的那样，我和他之间真的什么都没有，我就是不想见外生枝，所以才没有说实话。你千万不要听天心那个贱人胡说呀！我不准你这样骂天心，天心什么都没跟我说过，这个视频也不是他给我的，你不要误解他。我再问你一次，上次天心流产的事情，是不是你们两个害的？当然不是了。我之前已经跟你解释过了，你为什么还要再问我？别说我跟大嫂私底下没有往来，当时我也根本就不在现场，我怎么可能跟她一起对付甜心呢？周逸翔，我才是你老婆呀，你为什么把所有的坏事都往我头上推？难道你就这么不相信我吗？你敢说你跟甜心流产的事情真的没有关系吗？我当然敢，要不要我发毒誓给你听？我发誓，如果真是我害甜心失去了孩子，那么就，那么就用我的孩子来赔给他。方彤，我的意思是说，大人的事情，干嘛要牵涉到无辜的孩子身上？毕竟那个孩子是你跟大哥的亲生骨肉、啊。大哥，不管怎么说，再过几个月，你的孩子就要出生了。你犯得着为了一个已经离开你的女人，毁掉你这个幸福美满的家庭吗？一香，天心她就是妒忌我们，才会千方百计的想要破坏我们的婚姻。你为什么要相信那个贱人的话呢？我已经告诉过你，不要再骂天心了。我偏骂，贱人，贱人，贱人！你为了天心那个贱人要打我是不是？周逸翔，你还是不是个男人呢？好，你宁愿相信那个贱人的话，也不愿意相信我，是不是？既然这样，我活着还有什么意义呢？我不如死了算了。哎，大嫂，大嫂。
你冷静点，别动了胎气。他都不相信我，我冷静点，有什么意义？我不如死了干净。好了，别动了。老实说，我对你们今天说的还是有很大的疑问，但我希望你们说的是真的。为了不让李安和我爸妈难受，今天的事情我不会说出去的，但我希望你们不要心存侥幸。如果你们有什么不好的想法，或者是在计划些什么，我希望你们立刻、马上给我停止。只要周家有我在的一天，我绝对不允许任何人来伤害我的家人。大哥，爸妈和以安也是我的家人，我怎么可能会去做伤害他们的事情？更何况爸妈那么器重，让我当上副总，以安又对我那么好。大哥，只要你给我时间，我相信总会有一天，我会让你知道，我对周家、对以安的感情是真的。希望你说到做到，好自为之。你们可以走了。那你呢？我再坐会儿，让我一个人静静。听大哥的，我们先走吧。方彤，你刚刚怎么回事？你干嘛拿我的儿子来发毒誓？你疯了吧你！我要是不这么说，以翔他能相信我们吗？就怕再说下去，他连我肚子里的孩子是不是他的，他都要开始怀疑了。以后不管发生什么事情，无论如何都不能拿我的儿子来说事，知道没有？啊、哦！干什么去？坐着。刚才幸亏我机灵，嘴皮子厉害，能把死的说成活的，要不然刚才咱们俩都已经露馅儿。就算你嘴再厉害，再能说，以翔现在已经开始怀疑我们了，你还是罢手吧，好不好？你让我现在罢手？我现在已经是业务部副总，我马上能得到整个公司，让我现在罢手？亮飞，以安手里也有容易购的股份，再加上他的那些财产。你已经得到了很多了，只要你好好的带以安，你也可以过上好的生活，你何必这样呢？你以为我哄着以安是在哄她玩呢？我现在的目的不是想做一个有钱的女婿，我是想做一个有钱人。亮飞，我真的好怕，我真的好怕以翔发现我们的事情，到时候我跟他就一定结束，他再也不会理我了。方彤，你以为我们现在不这么做，周以强就能跟你白头到老吗？不可能的事儿。等你的孩子出生之后，周以强肯定会去验 DNA， 到时候他就知道孩子根本就不是他的。你到时候不单单会被赶出周家，而且，周以强还会告你骗婚欺诈。如果反过来说，你能够帮我拿到周家的财产。我到时候肯定会分你一半。到时候你有钱了，周家落魄了，周家反过来就要依附于你啊！方彤，你听我说，现在这事儿已经没有退路了。而且现在形势对我们好的一面是，你现在正在负责公司的财务工作，公司里面有什么风吹草动的事情，你第一个就可以知道。只要咱们两个能够好好的配合，咱们很快就会拿到整个公司的。
说到这儿，我倒想起一件事。我在检查公司财务状况的时候，发现邹胜已经把公司百分之十的股份写在郑云名下，交给了信托，剩下的再分给以翔他们。什么？这个老狐狸，居然还留了一手给自己的私生女。既然如此，郑云的事情就更不能让周生知道了。你要想让郑云的事情不被别人知道，得想个办法才行、啊。现在我们首先应该先把郑云从医院里面弄出来，然后再想办法把整件事情闹大。到时候，周胜的心思就会大乱。只要他的心思乱了，咱们在对容易够下手，就容易的多了。你这招逆向思维实在是太厉害了，不但让我们掏女郎咸鱼大翻身，关键是让我们大赚了一笔。照我们现在的业绩，我们的店呢，它简直就像神州时候一样，嘣一下就一飞冲上天际了。袁平，这次你立了大功。嗯，大姐、姐夫，我必须告诉你们，这是我们各自努力、团结合作的结果。我一个人不能鞠躬。哎呀，你不但出了好主意，还帮我们掏女郎出了这么一大笔周转金。不信你要谢谁啊？对，对对对，星星说的没错。哎，袁平，要不是你的婚姻没有解决，星星也没有忘了以翔，你们俩真应该在一块儿。姐，你还没喝就醉了。李姐已经喝醉了，别理他，别理他。我们来，我们来，来来来。哎呀，好了好了，不要喝了嘛，吃一点菜嘛，要不然没吃菜都喝醉。来来来，袁平，来来吃那个鸡腿儿。甜心，你也吃个鸡腿儿。嗯，来，甜心，吃个鸡腿儿。谢谢。哎，袁平，你也来一个。哎，老婆，好的。你把我最爱吃的鸡腿儿都分给他们了，那你准备给我吃什么呢？你？嗯。哎哎，这个鸡爪子，快快，你打你的勺子。鸡爪子是你最爱吃的哦，胶原蛋白特别多，美容吃吧。美容是吧？那要美一起美，你也来一只，来多吃点啊，吃完就更美了啊！吃这个，吃吃吃，来来，我吃那个，好吃的，来来来，吃一个嘛，来来来。嗯，甜妮儿，甜心，恭喜你们业绩越来越好了。阿姨来了，妈，快进来坐。哎，等会儿，我们今天掏女郎庆功，他他来干什么？呃，呃，姐。你别这样，是我特意请阿姨来的。哎呀，你请她干什么？哎呀，好啦，掏女郎庆功宴，她来干什么嘛？她。哎呀，好了好了，来坐坐坐坐坐坐。哎呀，呃，等一等，天姐，说真的，虽然我够高也够帅，可我不够富有，所以这钱呢是我妈出的。之前因为她对甜心有误解，让姐不开心了，所以才告诉我说无论如何要出这笔钱。没想到这件事情被甜心知道了，就请了我妈，务必要过来。嗯，阿姨，您可以来，我最开心了。谢谢您帮我们掏女郎这么大的忙。那只是我对我做的一些事情的一点小小的补偿，希望您能够原谅我。千万别说什么原谅不原谅的，您的慷慨解囊，对我们来说就是一场及时雨。我感激都来不及呢。哎，妈，嗯，大家这么熟了，就别那么客套了，不如坐下来说吧。啊，好啊。看你怎么吃的，就坐我姐旁边吧。啊，好啊，来，妈，我来帮你放个盘子。甜妮儿，我可以坐下吗？欣星,星都说了。你坐吧，谢谢你。哎呀，都是自己人嘛，谢什么谢？这鸡都堵不上你的嘴啊，真是。嗯，是你的。啊，好，谢谢。哦，对了，你们店里衣服退换货的事儿办得怎么样了？嗯。
处理的差不多了。我要吃那个。最近我们新款衣服也在全面赶制中，这些日子订单越来越多了，黑心货的事情算是平息下来了。那就太好了。姐，嗯，要不是阿姨大力帮忙，我们这次哪有这么容易度过难关啊？嗯。所以我们是不是要敬阿姨一杯啊？嗯，这是当然的。老婆，我告诉你，你今天就是拧死我，我都要说。你知道吗？人生在世啊，这亲人呢，跟跟跟朋友啊，是最重要的，哇，对吧？这人情世故不能不顾啊。那这样子，我陪你一起，我们一起敬阿姨。好吧，我我谢谢你。到这么多，阿姨啊，古语说得好，夫唱呢，夫随，我也敬你，大金主。<笑>哎，姐夫，要和我们大家一起喝，你别只顾自己喝。啊，好好好，好，来，妈，来来来来，谢谢，我帮你倒。来，哦，谢谢，多谢大家这阵子对汤女郎的付出，我们才能安然度过这风暴。嗯，我敬大家，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来来来，干了干了，什么事情啊，这么开心？哎，高总。您怎么来了？听说你在开庆功宴，嗯，我特地来看看。您特意来，我真是太开心了。我还担心，您为了之前的事儿不高兴，不想见我。你想太多了，高总呢是希望给你点刺激，让你发挥自己的潜能。看来你真没让高总失望。高总，小米，一起过来吃个饭。不用了，甜心，我有件事想跟你聊聊，而且是我们俩单独谈谈。这边坐，好，您也坐。哎，甜心啊，你跟我年轻的时候长得很像，是吗？嗯，那真是我的荣幸。高总，谢谢您给我一次机会。不用谢我，机会是自己争取的。可是光有机会不行，要懂得如何运用。这次这件事情，你应该吸取教训了吧？要记住，有竞争就会有对手，那个对手不是别人，就是你自己。所以不能掉以轻心，知道吗？我明白。还有，现在陶女郎已经走上正轨了。我想成立一个时尚购物网，这个网站由你负责。您是说要我担任时尚网站的负责人？嗯，嗯、呃，可是我怕我没有那个能力，也没有那个阅历去担当那个重任。对不起，也许我着急了一点，把你吓着了吧？可是你知道，我的时间不，我没有。没有多余的时间可以浪费了，我希望你能接受我的请求，不要让我失望。我告诉你，办事情不光是要怎么样把事情做好，而是说要知道，在困难、在危机面前怎么对付、怎么应急、怎么处理，你还得。高总。
，你是不是身体不舒服？头疼的厉害，你你去找小米，让他赶快把我的药拿过来。好，我马上去。给我，燕子，你怎么了？没事，过一会儿就好了。你为什么不跟甜心说呢？你就是她的妈妈，你一直不是想要和她母女相认吗？现在她就在你眼前，你还在等什么？我是他的母亲，可我从来没尽过母亲的责任。我怕他会，他会不接受我。不会的，天心这人我了解，他心地善良，又懂事又乖巧，他一定会理解你的苦衷的。正是因为他心地善良，是个懂事的孩子，我才不愿意在他心里增加负担。我现在只是想帮助他，想为他尽我做母亲的最后一点爱。你说什么？什么叫做母亲最后一点爱？你到底怎么了？是不是身体出了什么状况？宛若，我在美国已经查明，我的脑部有一个肿瘤。已经动过手术切除了，医生说没有问题。可是我得了大病以后，知道生命无常，我的生命就要走到尽头了。所以我决心回国，我要用我剩余的时间，都用在找我女儿和照顾女儿的时间上。先碰到了你，你告诉我女儿的下落，我也感谢甜妮儿，她照顾甜心照顾的这么好。可上帝就这么捉弄人，在我刚刚找到女儿的时候，又要夺走我的生命？不会的，不会的，老天不会这么狠心，他不会的。幸好让我们见到了女儿，你一定会好起来的。更何况你又没去医院检查，你怎么知道你就一定是旧病复发了呢？我得过病，我有感觉的，我的身体我自己知道，所以我现在特别珍惜眼前的时间。宛若呀，我说。如果你还认我这个朋友，希望你再帮我做一件事情吧。别说是一件，就是一千件、一万件，我都愿意。你是这一行的老前辈，我希望你能把现在的工作辞掉，到我这里来，来帮助甜心，来提携甜心，来照顾甜心，可以吧？不，我不帮你照顾女儿。你自己的女儿自己照顾，我知道，我是会照顾她的。可是你知道我的身体，我不会的，不会的，你不会死的，我也不会让你死。我认识很多脑神经外科专家，我一定安排让他们好好的帮你治病，我一定要把你治好，这样你们就能母女相认，才能洗清我的罪孽。看你，你哭什么呀？我又没死了，不许说！我不说，我很感谢你。可是
，你一定要理解我，千万不要把我的病告诉别人，更不要告诉天喜，好吗？我知道你能理解一个做母亲的心情。燕子，你为什么一定要成立时尚网呢？你记得我跟你说过那个人，他骗走了我和永年全部的积蓄而避而不见，使得我和田心三十年不能见面。他是荣誉购的董事长周胜、嗯。怎么了？为什么听到周胜你那么惊讶？啊，啊，没什么。你在塔塔王是个主管，我想你应该和周胜交过手，你应该知道他的弱点，所以我让你来帮助我，来帮助田心。我绝不会放过他，现在该是他付出代价的时候了。怎么了？为什么我一提到周胜，你那么焦虑？你跟他有什么瓜葛吗？啊、哦，呃呃，没，没，没什么。燕子，你要我到你公司去上班，请允许我考虑一下好吗？当然可以了。小云，你一向爱干净，可我妈最近没心情打扫，只好我自己动手。打扫的不够干净，你可不要怨我。我等你回来。有小云的消息了，请进，高总。田心，你怎么来了？我来陪您去看病啊。谁告诉你我要去看病的？是宛若阿姨告诉我的，她说您要去做个检查，让我陪您一起去。原来她早就跟你认识啊。是啊，我们是同学，这次回来联系上的。他也真是，我只是个例行检查嘛，干嘛要叫你啊？小米就可以了。小米要忙公司的事情，我刚好又有空，就让我陪您一起去吧。除非您嫌我笨手笨脚，比不上小米。怎么会呢？我是怕你耽误工作。没事，我们走吧。呃，对不起，我是不是太冒昧了？不是的，我是很久没有适应这种和人那么亲近的关系了。不过这个感觉真好，那就好。以后呢，我会让您慢慢适应这种感觉的。嗯，嗯，走吧。袁平，哦，张鹏，你说你看到小云了？对，我到医院来调监视器的画面，看见护士推着一个病人去检查，那个病人很像你太太郑云，住院病人。嗯。上次我来这家医院，看到一个女人很像小云。
但他坐着轮椅。那这么说来，那女人就是小云啊。可，可小云为什么住院呢？无关护士，是因为车祸意外。车祸？嗯。那不就跟目击者说的一模一样吗？原来是车祸。可是这没道理啊！他既然能够住院，那，那他应该可以打电话跟我们联络。嗯、张鹏。我老婆伤的怎么样？严不严重？云平，你要有心理准备啊！我没事啊，现在最重要的是小云，快告诉我到底怎么样？她撞伤了脑部，现在还昏迷不醒。小云昏迷不醒？嗯，怎么可能？我上次看她明明是好好的，怎么会昏迷不醒呢？我听护士说，她本来状况还可以，但现在的情况越来越糟了。小云现在在哪里？你快点带我去见她。她在脑科病房，我现在带你去。快呀、啊！往那边走。怎么样，对时尚网有什么打算啊？嗯，我已经开始写项目计划书了。嗯，既然要做，我想做跟别的网络平台不一样的东西，还要拟定一个让消费者更省时、更省力，最重要的是更省钱的购买方式，一定要紧紧抓住消费者的心。嗯，我到时候也会帮你提点建议。高总，您今天就别想工作上的事情了，好好休息，专心做完检查再说。嗯、被人关心的感觉真好。别这么说，以后我都会这么关心您的。嗯、高燕女士，到你了，请跟我来。好，走吧。张鹏，人呢？我也不知道，我去问一下护士。护士小姐，我想问一下，这张床的病人他去哪里了？哦，你说的是杨小姐吧？啊，她家人刚给她办了出院手续。杨小姐，她不是叫郑云吗？郑云，她不叫这个名字，她叫杨青青。青青，护士小姐，你说的杨青青是不是照片上这个女人？看起来还挺像的。谁带他出院的？是一位赵先生。赵先生，那帮他办出院的，是不是这位赵先生？不是，是一男一女，他们刚刚才出去，你们没看到吗？刚刚出去。谢谢。哎，走。护士不是说他们刚走吗？怎么会没看到呢？不知道。检查报告出来了吗？傻孩子，哪有这么快的？医生说让我下个星期来看结果，那到时候我再陪您来。那不是甜心吗？袁皮，高总，甜心，你们怎么在这儿？陪高总来医院做检查，你呢？嗯，张鹏跟我说这儿有个病人和江小云，所以我们过来看看。结果怎么样？他是郑云吗？没想到，我们到的时候，人已经不在了，而且名字也不一样。对不起，我接个电话。喂，妈。先生，喝茶。嗯。啊！我马上过来收拾。哎呀！什么事儿搞得你心烦意乱的，连杯茶都拿不稳？是谁呀、啊？按门铃按的那么急，那么没素质。张阿姨，去看看谁来了。好。赵胜呢？宛若。你这个女人，你跑到我们家来干嘛？你来干什么？走开！狐狸精。宛若。你这是干什么？刚才这一巴掌是为我自己打的，现在这一巴掌是为我生死未卜的小云打的。你，你说什么？为什么？为什么小云会？为什么？为什么？这个问题我还想问你呢。当初你这么薄情的抛去我们母女俩。你现在为什么还要纠缠不休
，我也在警告你，让你离小云远点。你为什么就是不肯？口口声声说要补偿小云，可是你为什么整天让你的老婆来吵吵闹闹，刺激小云，让小云受不了？你说你要尽做父亲的责任，现在他生死未卜，你满意了是吗？这就是你要的吗？小云是爸的，是的。如果不是你的自私，不是你的善妒，小云今天不会饱受委屈离家出走。是你们害了他。你们害了他，你们害了他，你们害了他，你们害了，你们害了他。哎呀，你闹够了没有？你女儿自己做傻事跟我们有什么关系？你能说出这种没心没肺的话？是，当年是我不好，你要打要杀要骂，你守着我一个人来呀你？你为什么？口口声声的要诅咒小云，为什么还要趁机落井下石的要她遭报应呢？你也是有儿有女的，是吧？啊，小云算起来，还是他们同父异母的姐妹，同样身为母亲，你为什么一点同情心都没有啊？你为什么要说出这样残酷恶毒的话呢？好了，你们满意了是吧？你们高兴了是吗？啊！笑啊！你笑啊你！你为什么不笑？为什么不笑？是害怕是吧？是怕小云来找你报仇是吧？啊！你怕遭报应是吧？啊！既然知道要遭报应，你为什么还要这样恶毒的对待小云？为什么？为什么？妈，文若阿姨，甜心，妈，我们回去吧。周生，我不会原谅你，我一辈子都不会原谅你要不是看在你悲痛欲绝的份上，我是不会来见你的。要是他不想见我，怎么办？或者是见了我特别激动，怎么办？哎呀，哎呀，到底是进还是不进呢？哎呀，算了，还是不进了，省得见面尴尬。哎。哎，这门怎么开着？啊，不会有小偷吧？小云，喝，喝，呃，哟，什么情况？大白天喝酒？小云，小云，来，我们干！哪有人呢？大白天见鬼了！是吗？杯子都碎了。
你是谁？你怎么跑到我家里来了？哎呀，我看你，你真是醉了。我我是，哎呀，我是跟你不相干的人。哎呀，我是田妮。哎，田妮，田妮，醉成这样了。哎哎哎哎哎哎我我我认识你，你认识我，你认识我，你是我的大女儿，你是妮妮，妮妮，妮妮，妈妈，妈妈，好想你啊，妈妈，妮妮，哎呦，你，妮妮，哎哎哎，你哎你，放开我吧，我不放，我不放。妮妮，妈妈对不起你，妈妈会迷心窍，跟周生走了，妈妈对不起你，别离开我，别离开我。哎呀，好了好了，早知道这样，当年你为什么抛弃我们？现在说这些还有什么用？哎呦，对不起。哎呀，你放开我！你快放开我！我都喘不过气来了！你快放开我！你别走！你干嘛？你别走！我求求你，别走！我就剩下你这么一个女儿了，别离开我！别离开我！我看你真是糊涂了，喝多了你！你一共有三个女儿，失去了一个郑云。你还有我和欣欣，欣欣，她不是我的女儿，她不是我生的。你说什么？欣欣她不是你的女儿。当夜我抱她回来的时候，她只有五岁。你问我，妈妈。这是谁？我就跟你说，以后你要跟妈妈一起照顾妹妹。你点点头，你说，怎么会这样？我会好好爱我。怎么会这样？事情过去这么多年了，我现在想起来，就像昨天发生的一样。你信守承诺，帮忙这样，怎么会这样？照顾妹妹，不是那，欣欣，欣欣不是我妹妹，不是你生的，那她是谁呀、啊？啊，她妈妈是谁？她，她，你说呀，她妈到底是谁呀、啊？她妈，她妈是谁？这是。着了，他妈到底是谁呀、啊？哎呀，你怎么可以睡着呢？你关键时刻怎么可以睡着呢？他妈到底是谁？你快说呀！什么？郑云疑似跳海了？郑云，他不是离家出走了吗？怎么会发生这样的事情呢、啊？谁知道啊？真是倒霉透顶！我还没找那个女人算账呢，她居然跑到家里来兴师问罪了。八姨听说郑云可能死了，真的伤心透了。可见爸有多在乎郑云。我看见他那么伤心的样子，我真有点吃醋。呃，有件事情，我不知道该不该说。有什么话你就直说吧，别拐弯抹角的了。方彤接任公司的财务工作之后，在查账的时候，发现爸在把股份分给你们之前
，其实他已经提前拿了百分之十的股份，以郑云的名义交付了信托。真的？方彤，有这样的事吗？你们怎么也不早点说啊，妈！其实这件事情，我跟梁飞商量过。我们怕您担心，怕您和爸吵架，所以才没跟您说。对了，现在这件事情的确是事关重大。太可恶了！我还以为周胜手里的钱全在我这儿呢，原来他背着我玩这招。好了，妈，别这么生气。有什么事慢慢说就行了。什么慢慢说啊？等你爸回来，我要找他算账呢。周胜，我为了保护周家的财产不被外人拿走。才逼着你把你名下的股份分给了我和孩子，你倒好，跟我玩明的一套暗的一套，把百分之十分给了郑云，你对得起我吗你？妈，爸现在已经够伤心的了，非要在这个时候跟他说这些话吗？我现在不说，什么时候说呀？到头来他把这个家都给卖了。你去啊，去把郑源的百分之十给我要回来，你听见没有？你别走，你快点把他的股份给我要回来！你不要回来，我就跟你没完！快点要回来！没完就没完！你吼那么大声干嘛，周胜啊？你想吓唬谁啊？我已经受够你了，你想怎么样随便你，你就别想把我给郑云的东西给拿回来。好。这是你说的，这是你说的，是不是？那我就跟你离婚。离婚？嘿嘿嘿嘿，离婚就离婚。我对这段婚姻早就不抱什么希望。爸，他说的是什么话呀？他说的是人话吗？他，他说的是人话吗？妈，你先冷静点，什么都不要说了，好不好？我去看看爸。妈，别再跟爸吵了，好不好？我不让你们离婚，我不让这个家就这么散了。是我想离婚的吗？是我想让这个家散的吗？是你爸，是你爸先背叛我，背叛这个家。好了，妈，别生气了，身体要紧。爸现在老是一心顾着外头的女人，而且还想着把财产分给他们，也难怪妈会气得生病。依安，我看，要不这两天，你就先陪妈到处走走散散心。公司那边就先别去了，反正有你哥和我们在呢。暂时休息几天没关系的啊。嗯，我知道了。不。谢谢、哦，姐，你回来了。哎哎哎呀呀呀！谢谢谢谢谢谢谢谢。文若阿姨还好吗？姐，你怎么了？啊？哦，欣欣，站起来，站起来，别动啊！我怎么都觉得，你的眉毛、眼睛、鼻子、嘴，跟我都是一模一样的，怎么可能不是同一个？不是同一个什么？哎，这个事情啊，我清楚。我觉得这个事情啊，还是我比较客观。你们两姐妹呢，这个呢，真的是两个世界的人。她呢，美丽可人，你是亲切大婶，你是亲切大叔。给我走开，走开，走开！不说话没人把你当哑巴，讨厌！
，欣欣，你说是不是？嗯，那当然，我们是姐妹嘛。对，咱们俩就是姐妹嘛，本来就是姐妹嘛。不管别人怎么说，我说你是我妹妹，你就是我妹妹，你就是我最亲最爱的妹妹。嗯。你永远是我的姐姐，我最亲最爱的好姐姐。姐，你抱太紧了，干嘛呀？你哭了？没有，没有，我哭。干嘛干嘛？哎，为什么哭啊？啊！哎呀，没有啦，刚才有一只蚊子飞我眼睛里了。蚊子在哪儿？我要灭了它。在这儿。你赶紧走开，走开！我要跟我妹妹说话，你走开。哎呀！啊！你看，哎呦，厉害厉害！好，你们姐妹情深啊，你们好好聊。我灯泡，我关灯，我走。哎呀，讨厌了，别看了。我真的没有哭。少来，真没哭。少来。<笑>